అందరికీ నమస్కారం అండి మనబడి నాడు నేడు ఫేజ్ టూ సంబంధించి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ లాగిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు మనకి స్కూల్ స్కూల్స్ ఇన్పుట్ డేటా షీట్ ఫేజ్ టూ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంటు ఆ పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇట్లా ఈ స్క్రీన్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేయాలి మండలం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫేజ్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ డేటా షీట్లో వర్క్ టైప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ జనరల్ గో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు గో మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అక్కడ స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ ఇన్పుట్ డేటా షీట్లో స్టేటస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్ క్లాస్ రూమ్స్ టు బీ రిపేర్డ్ టోటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇన్ వర్కింగ్ కండిషన్ హెచ్ఎం రూమ్ ఉందా లేదా స్టాఫ్ రూమ్ ల్యాబరేటరీ లైబ్రరీ టోటల్ టాయిలెట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ ఉంటే టాయిలెట్ బ్లాక్స్ గర్ల్స్కి ఏమి ఉన్నాయి బాయ్స్కి ఏమి ఉన్నాయి కిచెన్ షెడ్ ఎస్ఆర్ను కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టాయిలెట్ విత్ రన్నింగ్ వాటర్లో ఒకటి నం డబ్ల్యూసీస్ ఫర్ బాయ్స్ ఎవరీ ఫార్టీ మెంబర్స్కి ఒక డబ్ల్యూసీని ప్రపోజ్ చేయాలి అట్లా ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉందో రాయాలి ప్రొవైడింగ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ విత్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ట్యూబ్లైట్స్కి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఇన్పుట్ డేటా షీట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ అనేటువంటిది వర్కింగ్గా డిస్కనెక్షన్లో ఉందా కొత్త కనెక్షన్కి అప్లైడ్ చేయాలనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి త్రీ ఫేజ్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా ఎస్ఆర్నో పెట్టాలి నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ కన్సీల్డ్ విత్ వైరింగ్ ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయో చూడాలి నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ న్యూ కన్సీలింగ్ వైర్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ నెంబర్ వేయాలి ఎలక్ట్రిక్ ఫిట్టింగ్స్ ప్రపోజల్లో టోటల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ రిక్వైర్డ్ ఎల్ఈడి ట్యూబ్లైట్స్ రిక్వైర్మెంట్ వేయాలి ఎల్ఈడి ట్యూబ్లైట్స్ ఫర్ టాయిలెట్స్ ఎన్ని వేయాలి బ్యాట్ అండ్ హోల్డర్స్ వేయాలి అలాగే సాకెట్స్ సిక్స్టీన్ యాంప్ సాకెట్స్ సిక్స్ యాంప్ సాకెట్స్ స్విచ్చెస్ ఎన్ని రాయాలి రన్నింగ్ వైర్ కాపర్ వైర్ కాబట్టి డిఫరెంట్ త్రీ కేటగిరీస్ వన్ బై ఎయిటీన్ త్రీ బై ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ రన్నింగ్ మీటర్స్లో రిక్వైర్మెంట్ రాయాలి డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి వాటర్ సోర్స్ ఎస్ఆర్ను గ్రామ పంచాయతీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా లేదా ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఉందా లేదా ఫంక్షనల్ అవుతుందా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫిల్టర్ ఉందా లేదా ఒకవేళ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ఉంటే ఎస్ఆర్ను ఇఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే టైప్ వన్ టూ త్రీలో ఏ ఫిల్టర్ కావాలి హ్యాండ్ వాష్ ట్యాప్స్ ఎన్ని కావాలి న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సంపు రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ వాష్ రిపేర్స్ హ్యాండ్ వాషింగ్ స్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా అనేటువంటి డీటెయిల్స్ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫర్నిచర్కి సంబంధించి డ్యూయల్ డెస్క్ టైప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే క్లాస్ వన్ టూ త్రీ టైప్ వన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ టైప్ టూ క్లాస్ సెవెన్ టు ఎయిట్ టైప్ త్రీ క్లాస్ నైన్ టు టెన్ టైప్ ఫోర్ ఇవి టోటల్ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక ఒక బెంచ్కి పర్ టూ స్టూడెంట్స్ చొప్పున టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ ఎన్ని ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ ఇంకా ఎన్ని కావాలనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము ప్రొజెక్ట్ చేయాలి పెయింటింగ్ సంబంధించి ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ క్లాస్ రూమ్స్ ల్యాబరేటరీ టాయిలెట్ బ్లాక్స్ హెచ్ఎం రూము స్టాఫ్ రూము కిచెన్ షెడ్ టోటల్ ఏరియా ఇన్ సైడ్ ఎంత ఉంది అలాగే అవుట్ సైడ్ ఎంత ఉంది డోర్స్ విండోస్ వెంటిలేటర్స్ గేట్స్కి సంబంధించి ఎంఎస్ గ్రిల్కి సంబంధించి టోటల్ ఎనామెల్ పెయింట్ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ అవి మనం ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేజర్ మైనర్ రిపేర్స్కి సంబంధించి సీలింగ్ ఫ్లోరింగ్ లీకేజెస్ ఏమన్నా ఉంటే స్క్వైర్ మీటర్స్లో మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎంత ఏరియాలో రిపేర్స్ టేకప్ చేస్తున్నామో క్లాస్ రూమ్కి హెచ్ఎం రూము స్టాఫ్ రూము ల్యాబరేటరీ లైబ్రరీ టాయిలెట్ బ్లాక్స్ బాయ్స్ గర్ల్స్ కిచెన్ షెడ్ కాంపౌండ్ వాల్ హాస్టల్లో లివింగ్ రూమ్స్ వరండా సన్ షెడ్ రిపేర్స్ అదర్స్ ఏమన్నా ఉంటే అక్కడ మనము క్యాప్చర్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇంకేమన్నా అదర్స్ రిపేర్స్ అదర్ రిపేర్స్ ఉంటే మనము మాన్యువల్గా కొంత ఎంటర్ చేసి ఏరియాని యూనిట్ను వేసి సబ్మిట్ చేయాలి గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అక్కడ పాప్ అయిపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ రూమ్స్ ఎన్ని ప్రపోజ్ న్యూ క్లాస్ రూమ్స్ ఎన్ని టోటల్ రెండిటికి కలిపి మొత్తం టోటల్ క్లాస్ రూమ్స్కి ఎన్ని గ్రీన్ బోర్డ్స్ కావాలనేటువంటి మనం క్యాప్చర్ చేయాలి ఈచ్ క్లాస్ రూమ్కి ఓన్లీ వన్ గ్రీన్ బోర్డు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి అలాగే ప్రపోజ్ ఏమైనా వరండాలో మనం క్లాస్ రూమ్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ వరండాలో కూడా మనం సపరేట్గా ఎన్ని ఎన్ని అవసరమవుతుందో అక్కడ వేయాలి ఇవి కాబట్టి టోటల్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ రూమ్స్
whether the existing school structure is sound for construction of first floor or second floor soundness untene manam further ga manam take up cheyali total sections english plus telugu medium kalipi any sections unnayani manam enter cheyalasi untundi compound wall ki sambandhinchi compound wall existing unda ledha sr nu mgnrhs lo emana take up chesara oka vela take up chesunte ipudu adi in progress lo unda complete ayinda not started ani manam capture cheyali కాంపౌండ్ వాళ్ళ నవ్వు ప్రపోజ్ రన్నింగ్ మీటర్స్లో టోటల్ లెంత్ ఇవ్వాలి అది రన్నింగ్ మీటర్ థర్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని మేజర్ మైనర్ రిపేర్స్లో కూడా మనం చే టేకప్ చేయొచ్చు హైట్ ఆఫ్ ద కా కాంపౌండ్ వాల్ టు బీ ఇంక్రీజ్డ్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి ఉంటే అది రన్నింగ్ మీటర్స్లో వేయాలి మనము కాబట్టి బార్బుడ్ వైర్ ఫెన్సింగ్ ఏమన్నా కాంపౌండ్ వాళ్ళ ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఆర్చ్ రిపేర్స్ కానీ ఆర్చ్ రిజిస్టరేషన్ న్యూ ఆర్చ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాటికి సంబంధించి ఎస్ఆర్ను మనం క్యాప్చర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి సంబంధించి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎస్ఆర్ను న్యూ కిచెన్ ప్రపోజ్ ఎస్ఆర్ను గ్యాస్ రూమ్ ఫర్ హాస్టల్స్ ఆర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అవైలబుల్ ఎస్ఆర్ను నాట్ అవైలబుల్ సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంగన్వాడీ సెంటర్కి సంబంధించిన త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో ఎన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లే ఎక్విప్మెంట్లో స్వింగ్ స్లైడ్ సీసా లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా సపరేట్ కిచెన్ ఉందా లేదా స్టోరేజ్ ప్లేస్ కిచెన్లో ఉందా కిడ్ చైర్స్ పిల్లలకు సంబంధించిన చైర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఎస్ఆర్ను అనేది మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హియరింగ్ అసిస్టెంట్ లాగిన్లో లీడ్ స్టేట్మెంట్ ఎస్టిమేషన్స్లో లీడ్ స్టేట్మెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అక్కడ మండలము ఫేజ్ సెలెక్ట్ డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం అక్కడ పాప పోతాయి అలాగే స్కూల్ను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని గో మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు లీడ్ అనేటువంటిది కనపడడం జరుగుతుంది లీడ్ అంటే మనము మనం పర్చేజ్ చేసేటువంటి లేకపోతే ఆప్టైన్ చేసుకునేటువంటి మనం తెచ్చుకునే మెటీరియల్స్ అనేటువంటి శాండ్ గ్రావెల్ తర్వాత స్టోన్స్ గ్రానైట్ ఇటువంటివి ఎక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకుంటున్నాం సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది ఆ డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటే లీడ్ వేయాల్సి వస్తుంది ఇది అందరికీ ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్స్ తెలుసు దీనికి ముందుగా మనం ఎంఈ అలవెన్సెస్లో మనం ఉన్నటువంటి స్కూల్ అనేటువంటిది ఏ ఏరియాలో ఉంది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏరియాలో ఉందా గ్రేటర్ మున్సిపాలిటీస్ ఐటీడిఏ ఏరియాస్లో ఉందా రూరల్ అయితే అదర్ దాన్ ద అబవ్ ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా అదర్ ఏరియాస్లో కంటే కార్పొరేషన్లో లేబర్ ఛార్జెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మున్సిపాలిటీస్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మేజర్గా మనము క్యాప్చర్ చేయాల్సి కిలోమీటర్స్ వేయాల్సినటువంటి కొన్ని చూసినప్పుడు శాండ్ ఫార్ ఫిల్లింగు శాండ్ శాండ్ ఫార్ కాంక్రీటు మోటార్ ప్లాస్టరింగు అలాగే మెటలు హై పాలిష్డ్ గ్రానైట్ ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ స్టీలు ప్లేట్స్ ఎంఎస్ ప్లేట్స్ ఇలాగా ఉంటాయి వాటి గ్రేడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఐటమ్ని మనము ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది అక్కడ మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసి ఎన్ని కిలోమీటర్స్లో ఉందో చూ మనం ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఎంటర్ చేసినటువంటి వాల్యూస్కి ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్స్ కనుగుణించి మనం క్యాలిక్యులేట్ కింద లాస్ట్లో క్యాలిక్యులేట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి ఆటోమేటిక్గా అది క్యాలిక్యులేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది నేను ఫైనల్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ లాగిన్లో లీడ్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతుంది ఒక లీడ్ అనేటువంటిది వాల్యూ అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ ఏఈ గారు లాగిన్కి వెళ్తుంది ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ లాగిన్లో ఇన్పుట్ డేటా షీట్ అన్ని కాంపనెంట్కి జనరల్తో పాటు వేసి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్స్ మనం క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత లీడు ఇన్పుట్ డేటా షీటు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్స్ టేకనప్ ఇవన్నీ కూడా పార్షియల్ రిక్వైర్డా లేదా రిక్వైర్డ్ ఉందా నాట్ రిక్వైర్డా ఇవంతా డేటా కూడా ఏఈ గారు లాగిన్కి వెళ్తుంది ఏఈ గారు దీన్ని అప్రూవ్ చేయాలి ఫ్రీజ్ చేయాలి అది ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టిమేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏఈ లాగిన్లో స్కూల్స్ ఇన్పుట్ డేటా షీట్ ఫేజ్ టూ అని కనిపిస్తుంది దాంట్లో ఈచ్ ఐటమ్ జనరల్ కాడ నుంచి కాంపనెంట్ వైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎంటర్ చేసినటువంటి ఇన్పుట్ డేటా షీట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పాప్ అప్ అవుతాయి ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్ చేయదలుచుకుంటే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అంటే మండల లెవెల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఇంజనీర్ దాన్ని చేయొచ్చు సబ్మిట్ చేయాలి మళ్ళీ ఎంటర్ చేసి ఫైనల్ సబ్మిట్ ఇవ్వాలి అలాగే లీడ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఎస్టిమేషన్స్లోకి వెళ్ళి లీడ్ మీద సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది వ్యూ కొట్టినప్పుడు మొత్తం ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఏదైతే క్యాప్చర్ చేసినటువంటి కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లీడ్ అంతా కూడా కనబడడం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా ఫైనల్ సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి లీడ్ స్టేట్మెంటు ఇన్పుట్
ప్రాపర్ యాంగిల్లో ప్రొజెక్ట్ చేసే విధంగా ఆ స్కూల్ బిల్డింగు నాడు ఫొటోస్ అంటే ప్రజెంట్ డే ఫొటోస్ని ఈచ్ ఐటమ్కి త్రీ క్యాప్చర్ చేయడానికి ఎనేబుల్ అవుతుంది అంతవరకు హెచ్ఎం లాగిన్లో ఫొటోస్కి యాప్లో ఎనేబుల్ కాదు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ క్యాప్చర్ చేసినటువంటి కాంపనెంట్ వైజ్ వర్క్స్ రిక్వైర్మెంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ పార్షలీ రిక్వైర్డ్లో ఒకవేళ ఇన్పుట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏ లాగిన్లో కూడా అది ఒకవేళ ఏమన్నా మార్పులు చేర్పులు చేయవలసి ఉంటే ఒకవేళ సబ్మిట్ చేసి ఫ్రీజ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అది ఎలాగంటే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ సబ్మిట్ చేసిన డేటా ఏ లాగిన్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్టిమేషన్స్లో మాడిఫై రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్డ్ వర్క్స్ దాని మీద సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఏ గారు వర్క్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ పెట్టినా రిక్వైర్మెంట్ పెట్టుకోవడానికి ఆ రిక్వైర్డ్ పెట్టినవి నాట్ రిక్వైర్డ్ పెట్టుకోవడానికి లేదా పార్షల్ రిక్వైర్డ్ ఇవన్నీ మూడు రకాల కేటగిరీస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది ఇది కొన్ని లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ టైమ్స్ మాత్రమే ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది ఏ గారికి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పొరపాటున ఏదన్నా ఇన్పుట్ డేటా షీట్లో కానీ కాంపనెంట్ వైజ్ రిక్వైర్మెంట్లో ఏదన్నా చేంజెస్ ఉన్నా కూడా ఏ లాగిన్లో ఎస్టిమేషన్స్లో మాడిఫై రిక్వైర్డ్ వర్క్స్లో మనము చేంజెస్ చేసి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అది అప్రాపరేట్గా ఎస్టిమేషన్లో ఆ కాంపనెంట్ కనపడడం జరుగుతుంది ఏసీఆర్స్ మాత్రమే శాంక్షన్ అయిన శాంక్షన్ అయినటువంటి హై స్కూల్కి సంబంధించి మిగిలిన కాంపనెంట్లన్నీ కూడా నాట్ రిక్వైర్డ్ పెట్టచ్చు ఓన్లీ ఏసీఆర్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దానిలో అవసరమైనటువంటి కాంపనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎస్టిమేషన్లోకి వస్తాయి ఇలాగ ఇన్పుట్ డేటా షీట్ ఏ లాగిన్లో మనం మాడిఫై చేసుకునే ముందు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎస్టిమేషన్ వేయకుండా ఉండాలి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎస్టిమేషన్ వేయకుండా ఒకవేళ ఇన్పుట్ డేటా షీట్ తప్పుగా ఉన్నా కూడా ఏ లాగిన్లో మాడిఫై రిక్వైర్డ్ వర్క్స్ని చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది